。哎，兄弟，是个娘们儿啊！呵，脸上虽然抹上了锅灰，模样还挺俊呢。这么俏的丫头，一定是新四军。不是，不是。带走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，老总，老总，形象好，形象好。这是我侄女儿，这次要进城买点东西，为图方便就换了个装。二二二位老总，哎，你行好，行好，来。有事儿啊，尽管跟我老宋说。那我上刀山下黄河给您办去，还不行？妈，你干什么？放手！放手！放手！放手！不行，放开我！我跟你们拼了！经过了小黄庄一战，敌军损失惨重，我们的根据地也因此暴露了。当战士们都还沉浸在失去战友的悲伤中的时候，作为一个分区的司令员，为了避免敌人的反扑，我决定代理全体弟兄们连夜转移，撤离小黄庄。我们进入敌占区了，传令下去，保持距离，不要出声。是，保持距离，不要出声。走。保保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。我上去。
，猴子一样的还没有换衣服啊？还没工作上换呢。你晓不晓得今天问题的严重性呢？什么严重性？我们过封锁线的时候，你大叫了一声：“狐狸甲，这个碉楼里面有一个小队的日本人，每一层都会有机枪。”当时，如果你大叫了一声，把他们都惊醒了，他们全部的进入战斗位置。那个机枪啊，小钢炮啊，全部搞过来，我们损失就大了。呼，下次我不会再出去了。下次，我信任你的鞋还能有下次？你先给我讲一下，这一次是为什么啊？为什么好好的走在路上，突然大叫一声？我突然想到消音器的下落了。消，消什么？消音器，就是汉你说我这枪上原来不是有个消音器吗？就出发前，我还一直在找他。也就是说，你在路上一直在想着这个消消音器。哦，我一想到消音器的下落，我一高兴，就给叫出来了。那这个消音器的下落在哪里啊？放营长，有在山坡上、泥塘里，我找来找去，怎么找也找不着。后来我一想，咱那鬼子身上呢？啊，你说那鬼子哪去了？死了？他死了又上哪去了？埋了？那谁埋的？营长你埋的。所以那个消音器和那个鬼子一块让你给埋了。三雷同志，我也觉得你讲的有点道理啊，你还是很能够思考啊。营长，你看，那我是不是应该单独再返回一趟？不行，绝对不行！你记清楚，千万不能单独行动。还有啊，你回去给我好好的反省一下，你为什么在行军的路上突然大叫一声，把全营的同志都搞暴露了？回去吧。哎，麦田呢？我是买了几个小鬼子的。哎，消音器那么高级的东西啊，真是可惜了。